ಈಗ ಐಸ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಾನು ಚಿದಾನಂದ್ ಹೀಗಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಓಕೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕ್ಷಿಪಣಿ ವಿಧಗಳನ್ನು ಕ್ಷಿಪಣಿ ಬೇಸಿಕನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಯಾವೆಲ್ಲ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳಿವೆ ಆ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೃಥ್ವಿ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಎಸ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನಾಗ್ ಶೌರ್ಯ ಆಕಾಶ್ ತ್ರಿಶೂಲ್ ಅಸ್ತ್ರ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಅನಕಡೆಮಿ ಭಾರತ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಕಲಿಕಾ ವೇದಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತದೆ ಮೂವತ್ತಕ್ಕಿಂತನು ಹೆಚ್ಚು ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಪಡ್ಕೋಬೋದು ಕೆ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪೊಲೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಪಿ ಡಿ ಒ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಈ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಕೆ ಎಸ್ ಟಾಪರ್ಸ್ ಐ ಎಸ್ ಟಾಪರ್ಸ್ ಐ ಎ ಎಸ್ ಕೆ ಎಸ್ ಇಂಟ್ರಿ ಕೋಟ್ ಬಂದಿರೋರು ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಲೇಖಕರ್ ಆಗಿರೋ ಬರಹಗಾರರು ಅಂಕನಗಾರರು ಹೀಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ ಏಪ್ರಿಲ್ ಹದಿನೈದನೇ ತಾರೀಕು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ಶಾರ್ಪ್ ಲೈವ್ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂ ಪಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಸಂಸದರಾದ ಶಶಿ ತರೂರ್ ಅವರು ಇವರು ಇಂಡಿಯಾಸ್ ರೀ ಅವೇಕ್ನಿಂಗ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಾಠದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಇವರು ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಪನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ಏನೇ ಕಲಿಬೋದು ಸ್ಟಡಿ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಪರ್ ಡೇ ನೀವು ಹದಿನೆಂಟು ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಾಕು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ಡೌಟ್ಗಳನ್ನ ಡೆಮಾಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಗೈಡೆನ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಫ್ರೀ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಇ ಎಮ್ ಐ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಫೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂದುನೂರ ಅರವತ್ತೇಳು ರೂಪಾಯಿ ಒಂಬತ್ತುನೂರ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಒಂದು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕುನೂರು ಐದುನೂರ ಎಂಬತ್ತ್ಮೂರು ಹೀಗೆ ಪರ್ ಮಂತ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಇದು ನೀವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ರೆಫರಲ್ ಕೋಡನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನನ್ನ ರೆಫರಲ್ ಕೋಡನ್ನು ಬಳಸ್ಬೋದು ಚಿದು ಸರ್ ಸಿ ಹೆಚ್ ಐ ಡಿ ಯು ಎಸ್ ಐ ಆರ್ ಈ ರೆಫರಲ್ ಕೋಡನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಚಿದು ಸರ್ ಅಂಥೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ನನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಫೈಲ್ಗಳಿವೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ವೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಾವಿತ್ತು ಮೊದಲು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಎಸ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಎಸ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇದು ಭೂಮಿಯಿಂದ
ಈ ಮೊದಲು ಎಸ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ರಷಾದ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಕೂಡ ಇತ್ತು ನಾವು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಎಸ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಎಸ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ನ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಇದು ಎರಡು ರಾಡಾರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ನಿಮಗೆ ರಾಡಾರ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ರಾಡಾರ್ ರಾಡಾರ್ ಅನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾದದ್ದು ರಾಡಾರ್ ರೇಡಿಯೋ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಂಜಿಂಗ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ರಿಪೀಟ್ ರೇಡಿಯೋ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಂಜಿಂಗ್ ಇದು ಎರಡು ರಾಡನ್ನು ಯಾಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ತ್ರೀ ಏಯ್ಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೇಂಜ್ ಇದ್ದಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ವೈರಿ ದೇಶದ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಕೂಡ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುತ್ತದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎತ್ತರದ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಕೂಡ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುತ್ತದೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತರದ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ವೈರಿ ದೇಶದ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುತ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಅಟ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಗುರಿಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದು ಹಾಕುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಈ ಎಸ್ ಫೋನ್ ಹಿಡಿದ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಒಂದು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅಟ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಟೈಮ್ ನೂರು ಗುರಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಒಂದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಗುರಿಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದು ಹಾಕ್ತದೆ ವಿಥಿನ್ ಟೂ ಅವರ್ ತ್ರೀ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಎಸ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ನ ತಾಕತ್ತು ಆದರೆ ಇದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಂದು ವಿವಾದ ಇದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಎಸ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅನ್ನು ಭಾರತ ತಗೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಯಾವಾಗ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತು ಆವಾಗ ಅಮೆರಿಕ ರಷ್ಯಾದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ಹೇರಿತು ಆ ನಿರ್ಬಂಧದ ಹೆಸರೇ ಕಾಟ್ ಸಾ ಕಾಟ್ ಸಾ ಸಿ ಎ ಎ ಟಿ ಎಸ್ ಐ ಏನಿದು ಕಾಟ್ ಸಾ ಇದ್ರ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೌಂಟರಿಂಗ್ ಅಮೆರಿಕಾಸ್ ಅಡ್ವರ್ಸರೀಸ್ ಥ್ರೂ ಶ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ರಿಪೀಟ್ ಕೌಂಟರಿಂಗ್ ಅಮೆರಿಕಾಸ್ ಅಡ್ವರ್ಸರೀಸ್ ಥ್ರೂ ಶ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸಿಂಪ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಕಾಡ್ಸಾ ಯಾವ ದೇಶದ ಕಾಯ್ದೆ ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕಾಡ್ಸಾ ಯಾವ ದೇಶದ ಕಾಯ್ದೆ ಇದು ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದ ಕಾಯ್ದೆ ಕಾಡ್ಸಾಮನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿರಿ ಎಸ್ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು ಮೂರನೇ ಟಾಪ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ಮಧ್ಯೆ ಎಸ್ ಫುಲ್ಡ್ ಒಪ್ಪಂದವಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಅಮೆರಿಕವು ಯಾವ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ರಷ್ಯಾದ ಮೇಲೆ ಹೇರಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಡ್ಸಾ ಯಾಕೆ ಇದು ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಹೇರಿತು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಹೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶವಿಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಅಮೆರಿಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಎಫ್ ಥರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಎಫ್ ಥರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಎಫ್ ಥರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಅದನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಯರು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಡಿಫೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಕಿತನೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಎಫ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ನ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದು ಎಸ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಫ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಅವ್ರ ಕೈ ಸೇವಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಅದನ್ನು ಭಾರತೀಯರು ಎಸ್ ಎಸ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡನ್ನು ನಾವು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಫ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ನ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಮೆರಿಕದ ಮಧ್ಯೆ ಒಪ್ಪಂದ ನಡೆಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಸ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಆಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಮೆರಿಕ ಕೇಳ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಎಫ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಯುದ್ಧಮಾನಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಆಗ ಯಾವಾಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಮೆರಿಕ ಕೇಳ್ತು ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಆಗ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಡೆತ ಬಿತ್ತು ಈ ಹೊಡೆತದ ಒಂದು ಬಿಸಿಯನ್ನು ತಾಳಲಾರದೆ ಅದು ರಷ್ಯಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದು ರಷ್ಯ
ಅಮೆರಿಕದ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುಹಾಕಬಲ್ಲ ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಕಾಯ್ದೆ ಅಥವಾ ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಕಾಯ್ದೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅಮೆರಿಕದ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುಹಾಕುವುದು ಎಂದು ಅರ್ಥವಾಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಿಷ್ಟು ಎಸ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಗೆ ಏನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಚಾರ ನೋಡೋಣ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಸ್ತ್ರ ನಾ ಹೋದ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಅಸ್ತ್ರ ಆಗಸದಿಂದ ಆಗಸಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಏರ್ ಟು ಏರ್ ಮಿಸೈಲ್ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ಏರ್ ಟು ಏರ್ ಮಿಸೈಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಅಸ್ತ್ರ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ ಒಂದು ವಿತ್ಇನ್ ವಿಜುವಲ್ ರೇಂಜ್ ಏರ್ ಟು ಏರ್ ಮಿಸೈಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಯಾಂಡ್ ವಿಜುವಲ್ ರೇಂಜ್ ಏರ್ ಟು ಏರ್ ಮಿಸೈಲ್ ವಿತ್ಇನ್ ವಿಜುವಲ್ ರೇಂಜ್ ಅಂತಂದರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವಷ್ಟು ಅಥವಾ ಗೋಚರವಾಗುವಷ್ಟು ಬಿಯಾಂಡ್ ವಿಜುವಲ್ ರೇಂಜ್ ಅಂತಂದರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಗೋಚರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಸ್ತ್ರ ಬಿಯಾಂಡ್ ವಿಜುವಲ್ ರೇಂಜ್ ಅಂತ ನಾನು ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಆ ನಕಡಮೆನಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ನೋಡಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡಿಬೋದು ಓಕೆ ಈ ಅಸ್ತ್ರ ಕ್ಷಿಪಣಿ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಸೆವೆನ್ ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಹಾಗೂ ಒಂದುನೂರ ಐವತ್ ಒಂದೂರ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ತೂಕನ ಹೊಂದಿದೆ ಇದು ಶಬ್ದಕ್ಕಿಂತ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು ಶಬ್ದಕ್ಕಿಂತ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಮ್ಯಾಕ್ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಮ್ಯಾಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಐದು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರ ಐವತ್ತಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ ನೆನಪಿರಲಿ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಐದು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರ ಐವತ್ತಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಈ ಅಸ್ತ್ರ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಹೊಂದಿದ್ದು ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಏಳರಿಂದ ಎಂಟು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಇದು ರಷ್ಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ ದೇಶಗಳಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳಿಗಿಂತ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಿದೆ ಈ ನೋಡಿ ನಾವು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಎಸ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಆ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಎಸ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ನ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆದರೆ ಸ್ವಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅಸ್ತ್ರ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಓಕೆ ಈ ಹಾಗೆ ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಇಸ್ರೇಲ್ದಿಂದ ಏನು ಆಮದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತೀವೋ ಹಂಗೆ ಕಂಪೇರಿಸನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ಹಣ ಕೂಡ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಓಕೆ ಈ ಕ್ಷಿಪಣಿಯ ನಾವು ಮೊದಲು ರಷ್ಯಾದ ಸುಖ ಯುದ್ಧವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸ್ತಿದ್ವಿ ರಷ್ಯಾದ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸ್ತಿದ್ವಿ ಇನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇ ದೇಶೀಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಗುರ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ಬೋದು ಮೊದಲು ನೋಡಿರಿ ರಷ್ಯಾದ ಸುಖ ಏನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಸುಖ ವಿಮಾನಗಳು ಕೂಡ ಈ ಮೊದಲು ಆಮದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಸ್ತ್ರ ಕ್ಷಿಪಣಿಯ ರಷ್ಯಾದ ಸುಖ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಹಗುರ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಬಳಸ್ಬೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೇಜಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಹಗುರ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ತೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನೀಗ ಬಳಸ್ಬೋದು ಇದನ್ನೀಗ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಸೇನೆ ಕೂಡ ಸೇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು ನಾಲ್ಕುನೂರಕ್ಕಿಂತನೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಸ್ತ್ರ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಸೇನೆಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಇದೆ ಓಕೆ ಇದು ಅಸ್ತ್ರ ಕ್ಷಿಪಣಿ ನೂರ ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದ ದಾಳಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ನೂರ ಅರವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದ ದಾಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಒ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಿದ
ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಎರಡರಿಂದ ಎಂಟು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಮೊದಲು ಸುಖ ನೆಲ್ ಬಳಸ್ತಿದ್ವಿ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಗುರ ವಿಮಾನಗಳು ತೇಜಸ್ ನೆಲ್ ಕೂಡ ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ಸದ್ಯದರ ಇದ್ರ ವೇಗ ನೂರ ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ ಇದನ್ನು ನೂರ ಅರವತ್ತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಒ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರವರೆಗೆ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ಇದನ್ನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಸೇನೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಲು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಓಕೆ ತಿಳಿತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಪೃಥ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೃಥ್ವಿ ಒನ್ ಪೃಥ್ವಿ ಟು ಪೃಥ್ವಿ ತ್ರೀ ಈ ರೀತಿ ಮೂರು ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಬರ್ತವೆ ಈ ಪೃಥ್ವಿ ಒನ್ ಆರ್ಮಿ ವರ್ಷನ್ ಇದು ಇದರ ರೇಂಜ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ನೂರ ಐವತ್ತು ಅಂದರೆ ಪೃಥ್ವಿ ಒನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಭೂಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಪೃಥ್ವಿ ಒನ್ ಭೂಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಇದರ ರೇಂಜ್ ನೂರ ಐವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದು ಪೆಲೋಡ್ ಪೆಲೋಡ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಮುಂದಿನ ಮುಂದಿನ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಈ ಕೆಂಪನ ಮುಂದಿನ ತುದಿಯ ಭಾಗದಲ್ಲೇ ಅದೇ ಪೆಲೋಡ್ ಆ ಪೆಲೋಡ್ ಎಷ್ಟು ವಯುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಕೆ ಜಿ ಪೃಥ್ವಿ ಒನ್ ಇದನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಭೂಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತದೆ ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ನೂರ ಐವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದು ಎಷ್ಟು ಕೆ ಜಿ ಪೆಲೋಡ್ ಪೆಲೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಫೋಟಕ ಈ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟ್ ಆಗಬೇಕು ಸ್ಫೋಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪೆಲೋಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಫೋಟಗಳಿಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ ಆ ರೀತಿ ಪೃಥ್ವಿ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಕೆ ಜಿ ಪೆಲೋಡ್ ಅನ್ನೋಯ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಪೃಥ್ವಿ ಟು ಇದು ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ವರ್ಷನ್ ಇದು ವಾಯುಸೇನೆ ಪೃಥ್ವಿ ಒಂದೇ ಅದರಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಗಳು ಪೃಥ್ವಿ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಪೃಥ್ವಿ ಟು ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ವರ್ಷನ್ ಇದು ಇದು ರೇಂಜ್ ಎರಡು ನೂರ ಐವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪೆಲೋಡ್ ಐದುನೂರು ಕೆ ಜಿ ಇನ್ನು ಪೃಥ್ವಿ ತ್ರೀ ಇದು ನಾವೆಲ್ ವರ್ಷನ್ ಇದು ನೌಕಾಸೇನೆಯ ವರ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇದು ರೇಂಜ್ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೇಂಜ್ ಇರ್ತದೆ ಪೆಲೋಡ್ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಕೆ ಜಿ ನೋಡ್ರಿ ಪೃಥ್ವಿ ಒನ್ ಆರ್ಮಿ ವರ್ಷನ್ ಭೂಸೇನೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ ನೂರ ಐವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೇಂಜ್ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಕೆ ಜಿ ಪೆಲೋಡ್ ಪೃಥ್ವಿ ಟು ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ವರ್ಷನ್ ಇದು ವಾಯುಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ನೂರ ಎರಡು ನೂರ ಐವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪೆಲೋಡ್ ಐದುನೂರು ಕೆ ಜಿ ಪೃಥ್ವಿ ತ್ರೀ ಇದು ನೌಕಾಸೇನೆ ವರ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದು ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೇಂಜ್ ಹೊಂದಿದ್ದು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಕೆ ಜಿ ಪೆಲೋಡನ್ನ ಹೋಯ್ತದೆ ಇನ್ನು ಧನುಷ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತದೆ ಈ ಧನುಷ್ ಏನಿದು ಇದು ನಾವೆಲ್ ವರ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ನೌಕಾಸೇನಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಸಿಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಪೃಥ್ವಿ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಥರ ಧನುಷ್ ಕೂಡ ಈ ಪೃಥ್ವಿದ ಒಂದು ವೇರಿಯಂಟ್ ಅದು ಪೃಥ್ವಿ ವರ್ಷನ್ನೇ ಧನುಷ್ ಇದನ್ನು ಯಾವುದರಿಂದ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಡಗುಗಳಿಂದ ಉಡಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕಾಶ್ ಇದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಟು ಏರ್ ಮಿಸೈಲ್ ಆಕಾಶ್ ಇದು ಏನು ಸರ್ಫೇಸ್ ಟು ಏರ್ ಮಿಸೈಲ್ ಇದನ್ನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಒ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಮದ್ದು ಗುಂಡುಗಳಿದ್ದಾವೆ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಏನು ಗನ್ ಮಷಿನ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇದು ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಆಕಾಶ್ ಮಾತ್ರ ರೆಡಿ ಇದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಭರತ್ ಭರತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಒ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿನ್ಯಾ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಒ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಭಾರತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬೋರ್
ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಸವಿಸ್ತಾರಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ತ್ರಿಶೂಲ್ ಒನ್ಸ್ ಏನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋಣ ತ್ರಿಶೂಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟು ಎರ್ಮಿಸೈಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಐ ಜಿ ಎಮ್ ಡಿ ಪಿ ಐ ಜಿ ಡಿ ಎಮ್ ಐ ಜಿ ಎಮ್ ಡಿ ಪಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಗೈಡೆಡ್ ಮಿಸೈಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏಕೀಕೃತ ನಿರ್ದೇಶಿತ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಇದರ ರೇಂಜ್ ಒಂಬತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ವರೆಗೆ ಇರ್ತದೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಶೌರ್ಯ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟು ಸರ್ಫೇಸ್ ಮಿಸೈಲ್ ಶೌರ್ಯ ಎಂಥದ್ದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಟು ಸರ್ಫೇಸ್ ಮಿಸೈಲ್ ಇದನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಒನ್ವರೆ ರೇಂಜ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಆರುನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದ್ದರೆ ರೇಂಜ್ ಇದೆ ಇದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಗರಿಕ ಸಾಗರಿಕ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಗರಿಕ ಅಂದರೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ನೌಕಾ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ನೌಕಾ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗರಿಕ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಶೌರ್ಯ ಅಂಥೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಇದು ಶೌರ್ಯ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಬಗ್ಗೆ ಒನ್ಸ್ ಗೇನ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋಣ ಎಸ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಭೂಮಿ ದಾಕ್ಷಿಕೆ ಕ್ಷಿಪಣಿ ರಷ್ಯಾ ದೇಶದ್ದು ಆಮೇಲೆ ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಇದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಡೀಲ್ ಐದು ಕ್ಷಿಪಣಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರ್ತವೆ ಆಮೇಲೆ ರೇಂಜ್ ಮುನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ ಮಷಿನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ರಷ್ಯಾದವರು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ರಾಡರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಇದರ ಕುರಿತಾಗಿ ರಷ್ಯಾದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಕಾಡ್ಸ ಎಂಬ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಹೇರಿತ್ತು ಕೌಂಟರಿಂಗ್ ಅಮೆರಿಕಾಸ್ ಅಡ್ವರ್ಸರೀಸ್ ಥ್ರೂ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಎಂಬುದು ಕಾಡ್ಸಾದ ಫುಲ್ ಫಾರಮ್ ಅಸ್ತ್ರ ಇದು ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ಆಗಸಂದ ಆಗಸಕ್ಕೆ ಹಾರೋ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಓಕೆ ಇದನ್ನು ಮೊದಲು ರಷ್ಯಾದ ಸುಖ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಿದ್ವಿ ಏಳರಿಂದ ಎಂಟು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ರಷ್ಯಾ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಇಸ್ರೇಲ್ನಿಂದ ಏನೋ ಮದ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ಓಕೆ ಇದರದ್ದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಏಟು ನೂರ ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೇಂಜ್ ಇದೆ ನೂರ ಅರವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಡಿ ಆರ್ ಡಿದವರು ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಪೃಥ್ವಿ ಒನ್ ಆರ್ಮಿ ವರ್ಷನ್ ಪೃಥ್ವಿ ಟೂ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ವರ್ಷನ್ ಪೃಥ್ವಿ ತ್ರೀ ನ್ಯಾವಿಲ್ ವರ್ಷನ್ ಧನುಷ್ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಇದರಿಂದ ಹಾರಿಸ್ತೀವಿ ನೌಕೆಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಆಕಾಶ್ ಇದು ಕೂಡ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟು ಏರ್ ಮಿಸೈಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಒ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಭಾರತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಓಕೆ ನಾಗ್ ಇದು ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ್ಯಂಟಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮಿಸೈಲ್ ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಒ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ತ್ರಿಶೂಲ್ ಇದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಟು ಏರ್ ಮಿಸೈಲ್ ಇದು ಐ ಜಿ ಎಮ್ ಡಿ ಪಿನ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಾಗಿ ತಯಾರಾಗ್ತದೆ ಐ ಜಿ ಡಿ ಎಮ್ ಡಿ ಪಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಗೈಡೆಡ್ ಮಿಸೈಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಮೇಲೆ ಶೌರ್ಯ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟು ಸರ್ಫೇಸ್ ಮಿಸೈಲ್ ಇದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಒ ರೇಂಜ್ ಆರುನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದನ್ನು ಲ್ಯಾಂಡ್ ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಗರಿಕ ಅಂಥೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಟ್ಟು ಈಗ ನೀವು ತಪ್ಪದೆ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ರಿಯವೆಕ್ನಿಂಗ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಶಶಿ ತರೂರ್ ಅವರಿಂದ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಇವರು ಭಾರತದ ಒಬ್ಬರ ಎಮ್ ಪಿ ಎಸ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಶಶಿ ತರೂರ್ ಅವರು ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಇವರು ಅತ್ಯಂತ ಗಹನವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಇವರ ಜ್ಞಾನದ ರುಚಿನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸೇವೆ ಸವಿಯಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಬೇಕಾದರೆ ನನ್ನ ಕೋಡನ್ನು ಬಳಸಿ ಚಿದು ಸರ್ ಅಫಿಶಿ ಚಿದು ಸರ್ ಸಿ ಹೆಚ್ ಐ